给我吧，小罗，我会一辈子对你好的。哦我说你怎么回事？我的袜子放卫生间都三天了，你怎么还没给我洗呢？现在都二零六零年了，家家都用机器人做家务了，要不咱也买一个吧？这家务我干了几十年了，干不动吧？机器人多亏啊，使唤你不用花钱，你还想白送我买套房子？还有你卫生间的东西，我就给你丢了。我打算搁出一块，来家也花。如果能回到求婚那天就好了。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。我愿望成真了。张经理可是高材生，小兰真是好福气。就是，嫁过去当个全职太太多好啊！嫁给我吧，小兰，我会一辈子对你好的。哦、我不嫁。小兰，你不是做梦都想嫁给张经理吗？怎么改主意了？我可不想当一辈子家庭主妇，到六十岁还得给他手洗袜子。天霞，你嫁。小兰，你胡说什么呢？所以这一次我要为自己而活。小兰，你别闹了，咱俩找个时间去领证吧。是啊，小兰，你俩不是谈的挺好的吗？再说了，你俩都快结婚了，你租这么好的房子多浪费呀、啊！阿姨，这不是我租的，这是我买的。你买的？小兰，我有房子。你这不浪费钱吗？这是属于我一个人的家，房主的名字是我，而且我不想以后过寄人篱下的生活。哎呀，喂，儿子，你快来看啊！一个女孩子婚前买房就算了，卫生间还装这么好，多败家！因为我不想五十年后老了没有属于自己的空间啊！你卫生间的东西我都给你丢了，我打算搁出一块，来家也花。这个智能浴室柜可以放下我所有的美妆用品。再也不用像以前那样没有地方放我的东西了，而且搭配的人体感应灯方便我随时享受生活，我想怎么画就怎么画，怎么画怎么美丽。那那这些呢？这些有必要装这么好吗？当然了，这个智能马桶可是 AI 控温的，而且等离子除菌比男朋友还要贴心，还有浴缸立体薄边、亲肤耐磨，泡个澡不知道多舒服，比男朋友靠谱多了。还有这个恒温花洒，钻木顶喷，舒适度直接拉满。妈呀，这些得多贵啊！不贵啊。上京东搜“冲冲冲”，现在京东卫浴已旧换新，至高可以抵两百。不行，你这也太败家了。要么你房产证上加上我儿子名字，要么你把这房子退了当嫁妆，不然这没亲事，我坚决不同意。我妈说的对，你这也太自私了，自己把房子买了当婚前财产，婚后还让我出钱养你，你可真能算计啊，李小兰。要算计，只有你们会算计。想用婚姻买断我几十年的青春，让我当免费保姆，现在不是你们娶不娶的问题，是我不嫁了。现在，请你们滚出我家！走。哎，李总来了！哎，李总，李总，李总，李总，作为上届集团总裁，您能分享一下成功的经验吗？女性应该从家庭中解放自己的双手，从现在开始爱自己，为自己而活。